எங்கிட்ட ஒரு இலங்கைக்காரோட பிள்ளையை கொண்டு வந்து விட்டார் ஒருத்தர் பாபா இது அந்த ஊரில் நாட்டு நிலைமை சரியில்லை கொஞ்சம் படிக்க வைங்கண்டார் ஒரு பத்து வயசு பிள்ளை ஒம்பது வயசுல எனக்கு வந்துச்சு சரி தமிழ் பெண் அது என்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட அடமான பொருள் அதை நான் பத்திரமா வச்சிருக்கணும் ஏன்னா நபிநாயகம் அப்படி நடந்து காமிச்சாங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்த பொருளை எத்தனை வருஷம் கழிச்சு திருப்பி கொடுத்தாங்க அதுக்குத்தான் அவருக்கு பேரு அல்லமின் நம்பிக்கையாளர் என்ற பெயர் கொடுத்த வாக்கை மாறாத நடந்து காட்டியதனால் தான் நவிநாயகத்தின் புகழ் இன்று இருநூறு கோடி இஸ்லாமிய மக்களும் அவரை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதேபடி தான் நாம் நடக்க வேண்டும் நம்மளை நம்பி ஒரு பொருளை கொடுத்தாங்களா செத்தாலும் நம்ம பிணம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொருள் போகணுமே தவிர அந்த பொருள் போயிடக்கூடாது இது முஸ்லீம்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்ற பால பாடம் அதன் அடிப்படையில் அந்த சிறு பெண்ணை என்னிடம் அமானத்தாக அடமானமாக அதாவது அடைக்கலமாக கொடுத்தார்கள் அடமானமாக அல்ல அடைக்கலமாக கொடுத்தார்கள் ஏன்னா பத்து வயசு தமிழ் பண்ண கண்டா சிங்களவன் சுற்றுவான் சிங்கள பண்ண கண்டா தமிழ சுற்றுவான் அதுக்கு பிறக்கிறது பத்து தமிழனையோ சிங்களனையோ சுடுங்கிற ஒரு கொள்கையினால அங்க வைக்கிறது யாழ்ப்பாணத்துல வசதி இல்லைன்னு ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க நான் கொண்டு போய் எங்க ஊர்ல படிக்க வச்சுட்டு இருந்தேன் இதுக்கு இடையில இலங்கை பிரச்சனை தீவிரம் அடைஞ்சு பல பிரச்சனைகள் ஆகி இன்னைக்கு யார் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாத நிலைமையில அவங்க தாய் தவ பணியை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல நான் கொண்டு வந்து திருச்சி சட்டக்கல்லூரியில் படிக்க வச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு சட்டக்கல்லூரியில் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருந்துச்சு இந்த ராஜீவ்காந்தி சாகும் போது நான் தாம்பரத்தில் இருக்கேன் நோட்ஸ் எழுதி வச்சாங்க போலீஸ் ஒரு விஐபியை ஷூட் பண்ணிட்டாங்க சீக்கிரம் மூட்டை மீட்டிங்க முடிஞ்சால் நாங்கள் மென்ன வித்ரா பண்ணுவோம் உடனே நான் அது பப்ளிக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரி ஏதாவது ஆகிடும்னு சோப்பில் வச்சு கீழே இருக்க கேட்டால் ராஜீவ்காந்தி சுட்டாங்கண்ணா உடனே எல்லோரும் போன மாதிரி ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு மாலையை வச்சு போட்டு வெறும் கால் தான் இருந்துச்சு மாலையை வச்சு போட்டு நேராக டாக்டர் ராம்தாஸ் வந்துட்டேன் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே ராஜீவ்காந்தி எரிச்சிட்டானுங்க போனத்தை முடிச்சு நாங்கள் மெட்ராஸில் வந்து ஒரு ஏழு நாள் எல்லா கூட்டத்தையும் ரத்து செஞ்சுட்டு மறுபடியும் ப்ரோக்ராம் போடலான்னு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆஃபீஸில் உட்காந்து ப்ரோக்ராம்லாம் சார்ட் பண்ணிவிட்டு வழக்கமாக தங்குற ஸ்ரீலங்கா ஹோட்டலுக்கு போய் தங்குறேன் அவன் டைரக்டர் அவன் சிபிஐ டைரக்டர் எல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணிட்டான் அதுக்குள்ளே மாலை முரசில் திருச்சி சட்டக்கல்லூரி மாணவி கைதுன்னு போட்டான் என்னடான்னு பார்த்தா நான் வளர்த்துற புள்ள அடப்பாய் போயிருக்கலாம் என்னடா இது ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு எங்கே நம்மளை சுற்றிட்டானுங்களேன்னு நான் உடனே டாக்டர் ராம்தாஸ் ஃபோன் பண்ணி டாக்டர் சீக்கிரம் வாங்கன்னு தீரன்லாம் வர சொல்லி உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இவெல்லாம் வந்துட்டான் என்ன பாட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் பிள்ளை சரி இரு என்ன நடந்திருக்கு என் கேசட்டை கொண்டு போய் இந்த பிள்ளை காலேஜில் போட்டிருக்கா அதில் ஒரு பாப்பாத்தி ஹாஸ்டலில் பார்த்துருக்கா அதில் நான் பாப்பாத்தி தானே வையரை பார்ப்பானுங்களே உடனே அவன் பார்த்து தான் நேரம் விட்டு அந்த நேரத்தில் சிபிஐ காரணங்களும் என்ன புளிமார்க்கு சீக்கிய காத்த உள்ள விட்டாலும் பிடிச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தானுங்க டக்குன்னு போன் பண்ணி உடனே போய் தூக்கிட்டு வந்தான் பெரிய புளியை பிடிச்ச மாதிரி எல்லா பேப்பர்லையும் சட்டக்கல்லூரி அதுக்குள்ளே எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு உடனே வந்து நான் மாதிரி உங்கள் ஆள் எப்போ நீ ஸ்பான்சர் பண்ணேன் யாருக்கிட்ட கொடுத்தேன் அங்கே டாக்குமெண்ட் ஏன் நடு ரோட்டில் வந்து டாக்குமெண்ட் கேட்டால் நான் என்ன யூ மஸ்ட் கிவ் மீ இனஃப் டைம் நான் தான் அந்த புள்ளையை வளர்த்தனே அதெல்லாம் உண்மை தான் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் அந்த புள்ளையே துப்பாக்கி தூக்கி ராஜீவ்காந்தியை சுடுவதை நான் என் கண்ணால் பார்த்திருந்தால் கூட நான் நம்ப மாட்டேன் என் கண்ணில் கோளாறு தான் சொல்லுவனே தவிர என் புள்ள சுட்டான் நான் நம்ப மாட்டேன் நான் என் கண்ணில் ஏன்னா நான் வளர்த்துற பிள்ளை எப்படி துப்பாக்கி தூக்கி சுடுவான் ராஜீவ்காந்தி போய் அவன் வீட்டிலையும் கூப்பிட்டு போய் அவன் பிள்ளையும் இவன் பிள்ளையும் சோறு திங்கிறதுலாம் நான் போட்டா எடுத்து வச்சிருக்கேனே அப்போ நானும் ராஜீவெல்லாம் நேசமாக இருந்த காலத்துலையே என்ன நடந்ததுன்னு யோசிச்சு பாரு என் பிள்ளை ஆஃப் அன் ஹவரில் நீ கொடுக்கலண்ணா நான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்ட்டு போகிறேன்னு மட மடன் வக்கீல் துரசாமி அவங்க அவங்கள கூட்டிகிட்டு ஒரு அப்பிடவேட் அடிச்சு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கூட்டு ராஜீவ்காந்தி போன ஆயிடுச்சவங்களாம் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அரை மணி நேரத்தில் புள்ளி எனக்கு ஒப்பரஸ்டாங்க 